chào các em học sinh các em hỏi về đảo ngữ để trước khi kiểm tra học kỳ 2 thì thầy làm video này nói về đảo ngữ ha đảo ngữ thì cơ bản là các em nhớ nè cơ bản thôi nha là em đưa cái trạng từ này nè trong một câu đó, đưa cái trạng từ lên đầu câu sau đó em biến cái câu mà chứa cái trạng từ nó nó thành ra một cái thể nghi vấn tức là em đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ và câu không có dấu chấm hỏi thế là xong như cái này có nghĩa là John chưa bao giờ đến một nơi cái nhà hàng đẹp đến như thế thì thầy sẽ đảo ngữ là never thì đưa lên đầu sau đó thầy chuyển cái này thành thể nghi vấn nè hết nè cho nè been to nè such a fantastic restaurant vậy là xong đó các em thấy dễ không à, rất là dễ ha ví dụ như cái câu uh, câu này nữa ví dụ thầy lấy câu số 9 ha người ta đưa chữ nowhere lên nè là chữ nowhere nó nằm đây nè đó thì bây giờ câu này là thầy post perfect nha đó thì thầy sẽ đưa nó quay lên rồi tiếp tục thầy đảo cái câu post perfect nó thành thể nghi vấn là hết nè day nè met thấy chưa such rude people before đó câu này có nghĩa là chưa bao giờ họ gặp những người thô lỗ như vậy trước đây đây là cơ bản câu nào nó cũng làm như vậy giờ chúng ta đi qua một cái vài cái đảo ngữ nâng cao tí xíu ha à, với cái câu này thì em cũng có thể nói là no way before lên được luôn nha chứ before này mang lên đây cũng được rồi chúng ta tiếp theo phần 2 nha chào các em theo như các em yêu cầu thì các em nhờ thầy hướng dẫn lại cái phần inversion là đảo ngữ ha thì video này thầy hướng dẫn cái phần này cho các em ôn thi à, cái này dành cho khối 12 là chính và khối 10 khối 11 các em tham khảo thì năm sau các em cũng sẽ gặp nha Bây giờ về đảo ngữ á, thì thầy liệt kê ra đây có những cái loại chính như thế này. năm à, cái loại đầu tiên này á, thì nó có cái dạng, còn cái thứ sáu này là đảo ngữ thông thường thì nó dễ rồi. Cái đảo ngữ thứ nhất ở cái dạng số 1 thì em thấy thấy cấu trúc như là holy, scaly, belly. Rồi nó đi với lại thì post perfect. Và ngay chỗ đảo ngữ là nó đảo ngữ ngay đây. Thì tôi màu đỏ nha. À, rồi quen đi với lại thì symbol post. Cái này mình sẽ hiểu là ngay khi thì và nó cũng bằng với cái cấu trúc là no sooner và chỗ này ta sẽ dùng post perfect chỗ này đảo ngữ ngay đây luôn rồi đi với lại chữ đen nha và phía sau dùng thì symbol post cấu trúc này em dịch là ngay khi thì và bây giờ thầy sẽ cho các em xem cái ví dụ về đảo ngữ này nha ở đây đây em thấy câu số 3 của mình ha câu này có nghĩa là à, họ vừa ăn tối xong thì cái sàn nhà rớt xuống cái bàn ăn thì người ta yêu cầu đảo ngữ thành no sooner thì cái câu này nó dễ nó có sẵn là no sooner sẵn đây rồi thì em sẽ đảo ngữ là no sooner cộng với gì à, post perfect rồi then cộng sinh một post là xong thì chỗ này thầy sẽ đảo ngữ như sau ha no sooner had day à, chưa? eaten dinner then ngay chỗ này em dùng thì sinh một post bình thường thôi ha the ceiling uh, crashed onto the ta dining table rồi vậy là xong à, câu số 4 cũng tương tự nè có cấu trúc scaly nè à, đây scaly nằm đây ha đây nè holly hoặc là scaly hoặc là belly cũng vậy thì chúng ta sẽ dùng thì simple post rồi when à, post perfect rồi sin à, when dùng simple post như vậy câu này chúng ta sẽ đưa scaly lên rồi đúng không câu này là scaly had i finished đúng không à, writing Uh, my essay when uh, scaly đi với chữ when nha còn no sooner thì đi với chữ then phía sau mình ghi lại thì xin một pause thôi the examiner uh, announce the end of the exam rồi xong nhưng mà khi mình đi thi á, ở chương trình 12 á, thì người ta sẽ không cho sẵn hai cái câu mà có sẵn chữ no sooner như cái câu dễ trong đây đâu người ta sẽ cho một câu như thế này ha ví dụ như người ta cho là he uh, finished his writing để cho ví dụ đó nha he then called his wife thì trong tình huống này các em thấy là anh ta hoàn tất cái việc viết cái bài xong thì sau đó anh ta mới gọi điện như vậy chúng ta thấy cái hành động hoàn tất này nè xảy ra trước còn cái hành động gọi điện này là xảy ra sau thì lúc đó chúng ta tự đảo ngữ ha tự đảo ngữ luôn cái này với cái lựa chọn của chúng ta một là em chọn no sooner hai là em chọn scaly belly gì đó ở đây thầy chọn holly nha holly và thầy chuyển cái hành động finish về thì post perfect là đảo ngữ nha hết he finished 
đó his writing rồi chỗ này ta xin chữ quen he hold his wife đó khi đi thi là nó sẽ cho như thế này chứ nó không có cho sẵn như câu bốn câu năm ở trên được chưa nhớ là bỏ chữ đen này đi nha đó là một dạng nha rồi dạng thứ hai là not until hay là only when hoặc là only after và chúng ta cũng dùng thì post perfect là đảo ngữ ngay chỗ này giống ở trên gì đó và chúng ta cộng thẳng với thì simul possible à chỗ này không phải đảo ngữ xin lỗi thầy nói nhầm đảo ngữ ở cái thì uh, simul post phía sau đảo ngữ ngay đây nè đó cái này em hiểu cái cấu trúc này đó nó mang một cái ngữ cảnh chung là mãi cho đến khi gì đó thì điều gì xảy ra giờ chúng ta sẽ tìm những câu như thế ha ở đây đây em coi câu 21 nè câu này có nghĩa là tôi không nhìn John với bằng với đôi mắt của tôi cho đến khi tôi thực sự tin anh ta an toàn thì câu này thầy sẽ đảo ngữ là mãi cho đến khi mãi cho đến khi gì tôi tin anh ta an toàn thấy không thì tôi mới nhìn vào đôi mắt với John bằng đôi mắt của tôi cái ý nghĩa nó là như vậy như vậy cái chữ nó này ở đâu ra chữ nó này á, là nó ở chữ đích định đưa lên đây nè nó này nó nằm ở đích định nằm ngay đây nè đó còn cái chữ until là bắt đầu từ đây nè đó các em thấy như vậy câu này chúng ta sẽ làm như sau nó until à, này thầy ghi là nó until ai chỗ này đúng ra chúng ta ghi lại thì một post như vậy vẫn được nè các em còn không em em đẩy xuống post perfect luôn thì càng tốt ha cái này thầy ghi lại nha nè ở đây nè thường nè not until thường thường ở đây người ta dùng post perfect nhưng mà trong cái đề này nó có sẵn cái thì simul post ở đây thì em vẫn giữ lại được ha I really believe thấy chưa he was safe đó xong rồi đó chỗ này em sẽ dịch là mãi cho đến khi tôi tin anh ta an toàn thì thì sao thì tôi mới nhìn cho anh bằng đôi mắt của tôi đúng không chỗ này em sẽ đảo ngữ nè đảo ngữ của thì simul post là em đưa trợ động từ lên did I rồi cộng với động ngữ nguyên mẫu là C à, John with my own eyes Vậy là xong đó chấm hết câu đúng không nè nhìn đảo ngữ nè đảo ngữ ngay đây nè đó rồi tương tự như vậy câu 22 cũng vậy nè Tom chỉ nhận ra ý nghĩa của lời comment khi anh ta nhìn thấy gương mặt của vợ thì chỉ khi gì chỉ khi mà John nhìn thấy gương, gương mặt của vợ ha thì chỗ này chúng ta sẽ đổi như sau only when chúng ta bắt đầu lấy từ đây lên nè lấy từ đây lên nè được chưa only when gì đây he saw his wife face rồi bắt đầu chỗ này chúng ta đảo ngữ nha did Tom realize nhớ trả về nguyên mẫu Đó. the meaning of the comment sau rồi tương tự như vậy câu 23 này thì sao Tôi chỉ hiểu tại sao cô ta muốn sống ở đó sau khi tôi nhìn thấy cái căn hộ. Như vậy cũng tương tự ha. Em sẽ dùng là only after gì? Only after I had seen. Cái này có thể post perfect nè. Her flat. Rồi bây giờ đảo ngữ nha. Did I understood. À chỗ này là trả dựng như mẫu cái understand why she wanted to live there. Rồi xong đó như vậy là chúng ta xong cái đảo ngữ thứ nhất này ha và cái đảo ngữ thứ hai này cái thứ ba là đảo ngữ với chữ ondo thì thầy lấy một câu có chữ ondo đây ví dụ như câu 29 thì mới vô người ta sẽ không cho ondo liền đâu mà người ta cho hai câu như thế này cái này cái này là chấm chứ đây thầy viết lại cho các em xem ha đây câu này có nghĩa là anh ta thông minh mà anh ta không thể trả lời câu hỏi như vậy cái bước một á, thì mình phải hiểu về nháp á. câu này sẽ được ghép lại như như sao ha ondo He is intelligent. Phải he can't. Ở đây này viết thường nha. Can not ha. À, bởi vì cái này thầy có đưa bài tập lên học được sớm cho nên chúng ta không viết viết tắt như vậy. He can not answer on the question. Đó. Như vậy ngoài nháp là người ta sẽ viết ra cái câu này cho mình nè. Rồi sau đó mình mới là đảo ngữ. Bây giờ đảo ngữ với ondo thì rất dễ. Em chỉ đưa cái tính từ in là cái trạng từ cũng được intelligent này nè lên trên đầu câu và em thay cái chữ ondo này bằng chữ do là xong như vậy là xong thôi ha intelligent sao nữa do he is phải viết sao chúng ta viết lại hết cannot answer on the question dễ đúng không rồi 
đó là đảo ngữ với lại chữ ondo ha đảo ngữ tiếp theo là đảo ngữ của if thì cái này các em gặp rất nhiều nè đầu tiên là chúng ta sẽ viết là là câu if ba trước rồi sau đó chúng ta mới đảo ngữ ra thành but for hay là without hay là if it had been for nha rồi ở đây thầy lấy một cái câu có ví dụ như câu này câu 31 nè anh ta rất thông minh và có tinh thần trách nhiệm rồi anh ta được chấp nhận công việc như vậy câu này mình sẽ viết nhát nha nhát nè mình viết cái if ba trước ha nếu anh ta không thông minh đúng không if he had not been intelligent and responsible phải he would not have been accepted for the job tức là bước một là em phải đã viết if được cho nó rằng cái đã bây giờ rồi vô trong bài chúng ta mới bắt đầu đảo ngữ với lại bất for hay là đảo ngữ với lại without hay là if it has been for à, bây giờ cái này thầy sẽ đảo ngữ thành ra những cái dạng này cho em xem nha cũng một câu này thôi ha nó sẽ cho ra nhiều dạng nha nhớ là sao nè sao bất for without if it has been for đều là một danh từ nha các em bây giờ ở đây thầy sẽ đảo ngữ với bất for trước nha thầy sẽ chuyển cái nghĩa cái nghĩa này nè nếu anh ta không thông minh và có tinh thần trách nhiệm á, thì cái tính từ intelligent này nè và responsible này nè thầy sẽ chuyển về danh từ của nó thì thầy mới xài được phía sau cái bất for này thì cái bước này các em không cần phải tự viết đâu mà người ta viết sẵn rồi các em chọn thôi các em thấy cái nào nó là danh từ thì các em chọn thôi bây giờ thầy sẽ tự viết như sau ha but for his intelligence cả về danh từ nè and danh từ của responsible là responsibility ha responsibility đó ở đây có nghĩa là nếu không nhờ vào sự thông minh và tinh thần trách nhiệm của anh ta rồi cái với phía sau là các em copy lại thôi không thay đổi gì cả đó viết lại như thế này đó là cách một và cách thứ hai em cũng có thể lấy cái câu này câu này rồi em thay chữ bất bằng chữ with down và đáp án phía sau không thay đổi đó thì làm gì để cho em hiểu không rồi cái thứ ba nữa là em cũng copy cái này và em thay cái chữ with down này bằng if gì if it had been been ở đây thầy không biết tắt hay là viết had not been for đó tức là nè but for nè with down nè với lại if it had been for là bằng nhau hết giống nhau hết không và bằng với câu if ba thì đây là câu if ba đây nè đây, câu if ba là thì ghi đây nè rồi ở đây nó còn một cái dạng đảo ngữ nữa cũng thường thấy đó là nó lấy cái câu if it had been for này nè nó đảo ngữ như thế này đảo ngữ là nó bỏ cái ít này đi bỏ chữ ít này đi chứ rồi đưa chữ hết lên trước cái chủ ngữ là đưa hết lên đây đó cái này cũng là nó đó nha các em đó hai câu này bằng y chang nhau nè tức là thầy nhắc lại ha bỏ cái ít đưa chữ hết lên phía trước là ra dạng đảo ngữ rồi đó như vậy mình được mấy dạng rồi ha rồi đến bốn dạng rồi tiếp theo nữa là cái dạng so that là đến nói mà thì chúng ta coi có một cái câu hồi nãy thì có cái gì đây câu 25 nè người ta cho sẵn cấu trúc sâu đát luôn rồi tức là cô gái mệt mỏi đến nỗi mà cô ta không thể tiếp tục công việc thì khi đi thi nó không cho ra như thế này cái này là để đây thì cho dễ nó sẽ cho như thế này the girl was very tired nó cho như thế này chấm ha à, she could not continue her work nó tách rời ra như thế này thì nhiệm vụ của người học là phải đón được cái câu này sẽ ghép lại bằng chữ sâu đát tức là người học sẽ ghép lại như sao ha ghép lại thành cái câu bên trên đó. đó người học sẽ ghép lại cái câu này ghép câu dưới thành câu trên rồi sau đó mới lấy cái câu này nè đảo ngữ ra cái đáp án bên dưới thì cái cách đảo ngữ với sâu đáp như sao em bỏ sâu lên đầu câu và em đưa cái tính từ theo đó so tired tính từ là chữ tired này nè đó. rồi bắt đầu đảo trợ động từ lên trợ động từ của mình sẽ là chữ worse đúng không the girl that she could not continue Work. nói chung muốn làm được đảo ngữ này thì các em phải nắm chắc về thì biết cách đảo trợ động từ à, biết cách đưa trợ động từ lên thì mới học được cái bài đảo ngữ này còn nếu các em không nắm vững về thì em không biết đâu là trợ động từ không biết tạo ra thành cái thể nghi vấn như thế nào thì cái bài đảo ngữ này cũng thua luôn ừ, phải quay lại cái cơ bản trước ha có nhiều bạn không chịu học căn bản cái phần thì không nắm vững rồi cứ nhào vô học mấy cái này rồi không hiểu rồi nói giáo viên giảng nó hơi khó hiểu ha và cuối cùng là đảo ngữ thông thường đảo ngữ thông thường thì em chỉ làm những cái thao tác là em đưa trạng từ lên đầu rồi em đưa cái trợ động từ lên là xong bây giờ đảo ngữ thông thường nè ví dụ như là rất là nhiều luôn á ví dụ như câu số 6 nè 
có chữ sell đâm là hiếm khi nè à, đưa sell đâm lên đầu câu nè sau đó đưa trợ động từ lên là xong câu này ở thì simple present đúng không động từ leave đang ở thì simple present nè thì trợ động từ của câu này sẽ là do ai rồi tiếp tục leave my house early xong hiếm khi tôi rời nhà sớm và câu số 7 cũng vậy nè người ta đưa trạng từ rally lên rồi câu này appreciate là ở thì simple present trợ động từ cũng là chữ do rarely do gì nữa subject của mình là people rồi appreciate rồi this musician gì đó talent xong đó cách làm là nó như vậy thôi ha nói chung đạo ngữ nó xoay xoay vòng vòng những cái dạng này rồi thầy chào các em nha